ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது விவிஏ கடமையிலேருந்து ஜோதி இன்றைக்கி வந்து சிக்ஸ்த்து ஃபஸ்ட்டு டைமில் உள்ள ஹிஸ்ட்ரி அப்புறம் கொடுமையியல் புவியியல் இதில் உள்ள எல்லா புக் மேக்கையும் பார்த்துடலாம் ஸோ பழங்கால மனிதன் தனது உணவை சேகரிக்க மேற்கொண்ட நடவடிக்கை அப்படிங்கிட்டுருக்காங்க அதுக்கு வந்து வேட்டையாடுதல்ங்கிறது ஆன்சர் செகண்டாக வந்து கூற்று காரணம் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டில் வந்து கூற்று பழைய கற்கால மனிதர்கள் வந்து வேட்டையாட செல்லும்போது நாய்களை வந்து உடன் அழைத்து சென்னனு கொடுத்துருக்காங்க காரணம் அதுக்கு வந்து குகைகளில் பழைய கற்கால மனிதன் தங்கி இருந்த போது விலங்குகள் வருவதை வந்து நாய்கள் தமது மூப்ப சக்தியினால் அறிஞ்சு அவனுக்கு உணர்த்தின அதனால தான் வந்து நாயை வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிக்காங்க ஸோ இரண்டுமே சரியானது கூற்றும் காரணமும் ரெண்டாவது கொஸ்டின் பண்டைய காலத்தில் வாழ்ந்த மனிதர்கள் பயன்படுத்திய பொருட்கள் அகலாய்வுகள் மூலமாக தோண்டியெடுக்கப்பட்டுள்ளன அப்பொருட்கள் அக்கால மக்களின் வாழ்க்கை முறை பற்றி அறிந்து கொள்ள பாதுகாக்கப்படுகின்றன கொடுத்துருக்காங்க இக்கூற்றுடன் தொடர்புடையது எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு வந்து அருங்காட்சியகங்கள் மூணாவதாக வந்து தவறான இணையை கண்டுபிடி கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து பூனைகள் அப்படிங்கிறது வந்து தவறானது பூனைகள் முதலில் பழக்கப்படுத்தப்பட்ட விலங்கு அப்படிங்கிறது தவறானது ஸோ நாய்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு பழக்கப்படுத்தப்பட்ட பல விலங்கு இல்லையா ஃபோர்த்து கொடுத்துருக்காங்க மற்ற தொடர்களிலிருந்து வேறுபட்ட ஒன்றை கண்டுபிடி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர்த்துக்கு ஆன்சர் வந்து இ அதாவது பழங்கால மனிதன் தனது குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு வேட்டையாடுதலை எடுத்துரைப்பதற்காக வரைந்திருக்கலாம் அந்த ஓவியங்களை வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க இல்லையா அதை சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுதான் வந்து தவறானது அடுத்ததாக வந்து ஃபில்லப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பழைய கற்கால மனிதன் பெரும்பாலும் வாழ்ந்த இடங்கள் வந்து குகைகள் எனப்படுகின்றன வரலாற்றின் தந்தை வந்து ஹெரோடோட்டஸ் பழைய கற்கால மனிதன் பழக்கிய முதல் விலங்கு வந்து நாய் நாலாவது கல்வெட்டுகள் வந்து வரலாற்று ஆதாரங்கள் ஆகும் அஞ்சாவது வந்து அசோக சக்கரத்தில் வந்து இருபத்தி நாலு ஆறக்கால்கள் உள்ளன அதுதான் சரியாக தவறாக கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பழைய கற்காலத்தை சேர்ந்த கற்கருவிகள் சென்னை கருகில் உள்ள அத்திரம்பாக்கத்தில் கெடுத்துள்ளன இது வந்து சரியானது ரெண்டாவது பழங்கால மிதைகள் பயன்படுத்திய பொருட்கள் தொல்லியல் துறையினால் அருங்காட்சியகத்தில் பாதுகாக்கப்படுகின்றன இதுவும் சரியானது மூணாவதாக வந்து அசோகரது காலத்தில் புத்த சமயம் நாடு முழுவதும் பரவியது இதுவும் வந்து சரியானது அடுத்ததாக பொறுத்துக்க கொடுத்துருக்காங்க பாறை ஓவியங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து வாழ்க்கை முறையை புரிந்து கொள்வதற்கு உதவுகிறது ரெண்டாவது வந்து எழுதப்பட்ட பதிவுகள் அப்படிங்கிறது வந்து செப்பு தகடுகள் மூணாவது அசோகர் அப்படிங்கிறது வந்து மிகவும் புகழ்பெற்ற அரசர் நாலாவதாக மதசார்புள்ள இலக்கியம் வந்து தேவாரம் இதுதான் ஃபஸ்ட் லெசன் நம்ம பார்த்தோம் இப்போ வந்து செகண்ட் லெசன் போகலாம் ஸோ நான் பேஜ் நம்பர் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ செகண்ட் லெசனில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பரிணாமத்தின் வழிமுறை டேஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க படிப்படியானது ரெண்டாவதாக தான்சானியா டேஸ் கண்டத்தில் உள்ளது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு வந்து ஆப்ரிக்காவில் இருக்குது அடுத்ததாக கூற்று காரணம் கொடுத்துருக்காங்க கூற்று வந்து உலகில் வெவ்வேறு பகுதிகளுக்கு இடம்பெயர்ந்த மனிதர்களோட உடலமைப்பிலும் நிறத்திலும் காலப்போக்கில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு காரணம் வந்து தட்பவெ தட்பவெப்பநிலை மாற்றமே அப்படின் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இரண்டுமே வந்து சரியானது சரியான விளக்கம் அடுத்ததாக வந்து தவறான இணையை கண்டுபிடி கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் தவறானது வந்து ஆ ஹோமோ ஹெபிலிஸ் அப்படின்னு வந்து நிமிர்ந்து நின்ற மனிதன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் வந்து தவறான இணை அடுத்ததாக ஃபில்லப் பார்க்கலாம் தான்சானியாவில் காணப்பட்ட தொடக்க கால மனிதர்களோட நல்ல கால காலடி தடங்களை வந்து டேஸ் உலகின் பார்வைக்கு கொண்டு வந்தார்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க மானுட வியலாளர்கள் இவர்கள் தான் வந்து உலகின் பார்வைக்கு கொண்டு வந்தார்கள் அடுத்ததாக பல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நம் முன்னோர்கள் அலைந்து திரிந்து வாழ்க்கை வாழ்ந்தார்கள் பழங்கால மனிதர்களின் முதன்மையான தொழில்கள் வந்து வேட்டை மற்றும் உணவு சேகரிப்பு நாலாவது வந்து கலப்பை கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நிகழ்வு தான் வந்து விவசாயத்தை எளிதாக்கியது ஐந்தாவது வந்து பாறை ஓவியங்கள் நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள டேஸ் என்னும் இடத்தில் காணப்படுகிறேன்னு கேட்டிருக்காங்க பொறிவரை அப்படின்ற இடத்துல கறிக்கையூரில் காணப்படுது அடுத்ததாக நாணயங்களை ஆராய்வதற்கான துறை மானுடவியல் ஆகும் இது வந்து தவறானது ரெண்டாவது வந்து ஹோமோ எரக்டெக்ஸ் மனிதர்களுக்கு நெருப்பு குறித்த அறிவு இருந்தது இது வந்து சரியானது மூணாவது வந்து மனிதர்களின் முதல் அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு சக்கரம் சக்கரம் ஆக முடியும் இதுவும் சரியானது நாலாவதாக மனிதர்களால் பழக்கப்படுத்தப்பட்ட முதல் விலங்கு வந்து ஆடுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம நாயின்னு பார்த்தோம் இல்லையா அதனால் இது வந்து தவறு அதுதான் நம்ம தேர்ட் லெசன் பார்க்கலாம் தேர்ட் லெசனில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் சிந்துவெளி மக்கள் எந்த உலோகங்களை பற்றி அறிந்திருந்தனர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு வந்து செம்பு வெண்கலம் வெள்ளி தங்கம் 
ரெண்டாவதாக செந்துவெளி நாகரிகம் எக்காலத்தை சார்ந்தது அப்படின்னு கேட்டுக்காங்க அதுக்கு வந்து உலோக காலம் அப்படிங்கிறது ஆன்சர் மூணாவதாக ஆற்றங்கரைகள் நாகரிக தொட்டில்கள் என அழைக்கப்பட காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டுக்காங்க பெரும்பாலான நாகரிகங்கள் வந்து ஆற்றின் கரைகளில் தோன்றியதால் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக கூற்று காரணம் கொடுத்துருக்காங்க கூற்று வந்து கரப்பா நாகரிகம் ஒரு நகர நாகரிகம் என்னலாம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க காரணம் வந்து திட்டமிடப்பட்ட நகர அமைப்பு மேம்பட்ட கழிவு நீர் அமைப்பு இருந்தது இதுதான் காரணம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இரண்டுமே சரியானது சரியான விளக்கம் ரெண்டாவதாக கூற்று கொடுத்துருக்காங்க ஹரப்பா நாகரிகம் வெண்கல காலத்தை சார்ந்தது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து சரியானது காரணம் வந்து ஹரப்பா மக்களுக்கு இரும்பின் பயன் தெரியாது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது வந்து தவறானது அடுத்ததாக மூணாவது ஹரப்பா மக்களின் பொறியியல் திறன் குறிப்பிடத்தக்கது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அது தவறு காரணம் வந்து கடலின் அலைகள் ஓதங்கள் நீரோட்டத்தை கணித்த பின் கப்பல் கட்டும் தளத்தை கட்டி இருப்பது அப்படின்னு அதுவும் தவறானது அடுத்ததாக ஃபோர்த்து கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள முகஞ்சதாரவை பற்றிய கூற்றுகளில் எவை சரியானவை அப்படின்னு கேட்டுக்காங்க அதுக்கு வந்து பெருங்குளம் வந்து நீர் கசியாமல் இருப்பதற்காக பல அடுக்குகளால் இயற்கை தார் கொண்டு பூசப்பட்டன அடுத்ததாக அஞ்சாவது கீழ்காணும் கூற்றை ஆராய்கன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து அனைத்தும் சரி அதாவது நகரங்கள் தெருக்களின் வடிவமைப்பு மற்றும் செங்கல் அளவுகள் ஆகியவற்றில் வந்து சீரான தன்மை இருந்தது ஒரு விரிவான மற்றும் நன்கு வடிவமைக்கப்பட்ட வடிகால் அமைப்பு இருந்தது மூணாவதாக தானிய களஞ்சியம் ஹரப்பா நகரங்களில் முக்கியமான பகுதியாக விளங்கியது நாலாவது வந்து மேலே கூறப்பட்டவைகள் எது எவை சரியானவைன்னு கேட்டுக்காங்க ஸோ அனைத்துமே வந்து சரியானது அடுத்ததாக ஆறாவது கொடுத்துருக்காங்க இதில் பொருந்தாதது வந்து குதிரைகள் அடுத்ததாக ஏழாவது தவறான இணையை கண்டறி கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு வந்து ஹரப்பா நாகரிகம் காவிரி ஆறு இதுதான் வந்து தவறான இணை ஸோ அடுத்ததாக ஃபில்லப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டேஸ் வந்து மிக பழமையான நாகரிகம் அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க மெசபடோமியா அப்படிங்கிறது மிக பழமையான நாகரிகம் ரெண்டாவது இந்தியாவின் தொல்லியல் ஆய்வுத்துறை வந்து அலெக்சாண்டர் ஹன்னிங் ஹாம் என்ற நில அளவையாளர் உதவியுடன் தொடங்கப்பட்டது ஸோ நாங்கள் அலெக்சாண்டர் வந்து எழுதலை ஸோ பார்த்துக்கோங்க மூணாவதாக தானிய களஞ்சியங்கள் தான் வந்து தானியங்கள் சேகரித்து வைக்க பயன்பட்டது நாலாவது மக்கள் குழுக்களாக சேர்ந்து சமுதாயத்தை உருவாக்குகிறார்கள் அடுத்ததாக சரியாக தவறாக கொடுத்துருக்காங்க மெஹர்கர் புதிய கற்கால மக்கள் வாழ்ந்த ஒரு இடமாகும் அது வந்து சரியானது ரெண்டாவது இந்தியாவின் தொல்பொருள் ஆய்வில் ஆய்வியல் துறை வந்து தொல்துறல் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சிக்கும் நாட்டின் கலாச்சார நினைவு சின்னங்களின் பாதுகாப்பிற்கும் பொறுப்பானதுன்னு கேட்டுக்காங்க இதுவும் சரியானது மூணாவது வந்து தானிய களஞ்சியம் தானியங்களை சேகரித்து வைப்பதற்காக பயன்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் சரியானது நாலாவதாக வந்து முதல் எழுத்து வடிவம் சீனர்களால் உருவாக்கப்பட்டதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து தவறானது அடுத்ததாக பொறுத்துக்க பார்க்கலாம் முகஞ்ச தரு அப்படிங்கிறது வந்து இறந்தோர் மேடு வெண்கலம் வந்து உலோக கலவை கோட்டைங்கிறது வந்து மேடான பகுதி கார்னிலியன் அப்படிங்கிறது வந்து சிவப்பு மணிக்கல் ஸோ அவ்வளோதான் அடுத்ததான் நம்ம வந்து ஃபோர்த் லெசன் பார்க்கலாம் ஃபோர்த் லெசனில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு பழமையான நாகரிகம் நாகரிகத்தின் நகரம் அப்படின்னு கேட்டுக்காங்க அது வந்து ஈராக் ரெண்டாவது வந்து இவற்றில் எது வந்து தமிழக நகரம் அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க காஞ்சிபுரம் மூணாவதாக வங்காள விரிகுடாவின் தொடர்பில்லாத நகரம் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க மதுரை நாலாவதாக தமிழர்களின் நீர் மேலாண்மையை விளக்குவது எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு வந்து அ மற்றும் ஆ வந்து சரியானது அதாவது கல்லணை மற்றும் காஞ்சிபுர ஏரிகள் அடுத்ததாக அஞ்சாவதா வந்து பின்வரும் ஒன்றில் எது தொன்மையான நகரம் அல்ல அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு வந்து சென்னை அடுத்ததாக கூற்று காரணத்தில் பூம்புக நகரத்திலிருந்து அண்டை நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதியும் இறக்குமதியும் நடைபெற்றதுங்க கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து சரியானது காரணம் வந்து வங்காள விரிகுடா கடல் போக்குவரத்திற்கு எய்துவாக அமைந்ததால் அண்டை நாடுகளுடன் வணிகம் சிறப்புற்றிருந்ததுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இரண்டுமே சரியானது சரியான விளக்கம் அடுத்ததாக செகண்ட் வந்து திருநாவுக்கரசர் வந்து கல்வியில் கரையில் என குறிப்பிட்ட நகரம் வந்து காஞ்சிபுரம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக இந்தியாவின் ஏழு புனித தலங்களில் ஒன்று வந்து யுவான் சுவாங் குறிப்பி குறிப்பிட்டது வந்து காஞ்சிபுரம்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக வந்து நகரங்கள் சிறந்தது காஞ்சிபுரம் என காளிதாசர் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஸோ இவை அனைத்துமே வந்து சரியானது மூணாவதாக வந்து சரியான தொடரை கண்டறிகன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு ஆன்சர் வந்து கொற்கை அருகில் உள்ள உவரியில் இருந்து முத்து ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டது ஸோ இதுதான் வந்து சரியானது 
நாலாவதாக வந்து தவறான துறதை கண்டதிக அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு வந்து கோவலனும் கண்ணகியும் காஞ்சிபுரத்தில் வாழ்ந்தனர் அப்படிங்கிறது வந்து தவறானது அஞ்சாவது சரியான இதையை வந்து கண்டதிகன்னு கேட்டிருக்காங்க கோயில் நகரம் அப்படிங்கிறது வந்து காஞ்சிபுரம் ஆறாவதாக வந்து தவறான இணை கேட்டிருக்காங்க கீழ்கடல் அகில் அப்படிங்கிறது வந்து தவறானது அடுத்ததாக ஃபில்லப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கைலாசநாதர் ஆலயத்தை கட்டியவர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ராஜசிம்மன் ரெண்டாவதாக கோயில் நகரம் என அழைக்கப்படுவது வந்து காஞ்சிபுரம் மூணாவதாக மாசாத்துவன் எனும் பெயர் தரும் பொருள் வந்து பெரு வணிகன் அடுத்ததாக சரியாக தவறாக கொடுத்துருக்காங்க பூம்புகாரில் நடைபெற்ற அண்டை நாட்டு வணிகத்தின் மூலமாக பண்பாட்டு பரிமாற்றம் நடைபெற்றது இது வந்து சரியானது ரெண்டாவது வந்து மதுரையில் அல்லங்காடியில் பெண்கள் பயமின்றி இரவு நேரங்களில் பொருட்கள் வாங்கி சென்றனர் இதுவும் வந்து சரியானது மூணாவதாக வந்து பல்லவர்கள் காலத்தில் எண்ணற்ற குடைவரை கோயில்கள் அமைக்கப்பட்டன இதுவும் சரியானது நாலாவதாக போதி தர்மர் வந்து காஞ்சிபுரத்தை சேர்ந்தவர் இதுவும் சரியானது ஸோ அடுத்த லெசன் பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம ஃபிஃப்த் லெசன் பார்க்குறோம் ஃபிஃப்த் லெசனில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் இது வந்து புவியியல்லேருந்து வரும் பேரண்டம் உருவாக காரணமான நிகழ்வு வந்து பெருவடிப்பு செகண்ட் கொஸ்டின் இரு வான்பொருட்களுக்கு இடையிலான தொலைவே அளக்க உதவும் அளவு வந்து ஒளி ஆண்டு ஆகும் மூணாவதாக சூரிய குடும்பத்தின் மையம் வந்து சூரியன்தான் நாலாவது கோல் என்ற வார்த்தையின் பொருள் வந்து சுற்றுபவர் ஐந்தாவது அதிக துணை கோலை கொண்ட கோல் வந்து வியாழன் ஆறாவது நிலவிற்கு அனுப்பப்பட்ட முதல் விண்கலம் வந்து சந்திராயன் ஒன் ஏழாவது வந்து புவியின் சாய்வு கோணம் வந்து இருபத்தி மூணு அரை அரை டிகிரி அடுத்ததாக எட்டாவது வந்து நிலநடுக்கோடு சூரியனை நீராக சந்திக்கும் நாட்கள் வந்து மார்ச் இருபத்தி ஒன்று மற்றும் செப்டம்பர் இருபத்தி மூணு சூரிய அண்மை நிகழ்வின் போது புவி வந்து சூரியனுக்கு அருகில் காணப்படும் பத்தாவது புவியின் மேற்பரப்பின் மீது ஒளிப்படும் பகுதியையும் ஒளிப்படாத பகுதியையும் பிரிக்கும் கோட்டிற்கு வந்து ஒளிர்வு வட்டம் என்று பெயர் அடுத்ததாக சரியான விடை கேட்டிருக்காங்க புவி தன்னச்சில் சுழல்வதை வந்து சுழல்தல் என்று அழைக்கிறோம் ரெண்டாவதாக மகர ரேகையில் சூரிய கதிர்கள் செங்குத்தாக விழும் நாள் வந்து டிசம்பர் இருபத்தி ரெண்டு மூணாவதாக சூரிய குடும்பம் அடங்கியுள்ள விண்மீன் திரள் மண்டலம் வந்து பால்வெளி நாலாவதாக மனிதன் தன் காலடியை பதித்துள்ள ஒரே விண்பொருள் வந்து சந்திரன் ஐந்தாவதாக எந்த கோல் தண்ணீரில் மிதக்க இயலும் அதுக்கு வந்து சனி அடுத்ததாக பொருந்தாதே வட்டமிடுக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வெள்ளி வியாழன் நெப்டியூன் சனி இதில் வந்து நெப்டியூன் வந்து உருளும் கோல் அதனால் அது வந்து பொருந்தாதது அடுத்ததாக சிரியஸ் ஆண்ட்ரோமேடா பால்வெளி மெகலி மெகலினி கிளட் கிளவுட் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு வந்து சிரியஸ் அடுத்ததாக ப்ளூட்டோ ஏரி செரஸ் அயோ இதில் வந்து அயோ ஃபோர்த் வந்து பார்த்துக்கோங்க ஃபிஃப்த் வந்து தரை ஊர்தி சுற்றுக்களம் வானூர்தி விண்கலம் இதில் வந்து வானூர்தி அடுத்ததாக பொறுத்துக்க கொடுத்துருக்காங்க வெப்பமான கோள்ங்கிறது வந்து வெள்ளி வளையம் உள்ள கோல் வந்து சனி செந்நிற கோல் வந்து செவ்வாய் உருளும் கோல் வந்து யுரேனஸ் குளிர்ந்த கோல் வந்து நெப்டியோன் அடுத்ததாக கூற்று கொடுத்துருக்காங்க வெள்ளிக்கோள் வந்து கிழக்கிலிருந்து மேற்காக சுற்றுகிறது இது வந்து சரியானது ஜூன் இருபத்தி ஒன்று வந்து நாலன்று கடகரையில் சூரிய சூரிய கதிர் வந்து செங்குத்தாக வீழும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் சரியானது செவ்வாய் கோளுக்கு வளையங்கள் உண்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து தவறானது ஸோ ஆன்சர் வந்து ஒன்று மற்றும் இரண்டு தான் அடுத்ததாக கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளை ஆராய கொடுத்துருக்காங்க புவி வந்து நீர்க்குளம் என அழைக்கப்படுகிறது அது வந்து கரெக்டு அடுத்ததாக கூற்று ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க புவி தன் அச்சில் சுழல்வதால் புருவ க பருவ காலங்கள் ஏற்படுகின்றன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு வந்து இருபத்தி மூணு அரை டிகிரின்ற ஆச்சு ஸோ அதுக்கு வந்து இரண்டு கூறுகளும் சரி தான் சொல்லணும் தன்னோட அச்சில் சுழல்வதனால தான் வந்து அதாவது இருபத்தி மூணு அரை டிகிரியில் சாஞ்சி சுழல்வதால் தான் வந்து பருவ கால மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன சூரியனை சுற்றி வர்றதன் மூலமாக வந்து இரவு பகல் மட்டும் தான் ஏற்படுது ஸோ இது பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக ஃபில்லப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க விண்மீன்களின் தொகுப்பு வந்து விண்மீன் திரள் ரெண்டாவது வந்து சூரிய குடும்பத்திற்கு அருகில் உள்ள விண்மீன் திரள் மண்டலம் வந்து ஆண்ட்ரோமெடா மூணாவது வந்து பிரகாசமான கோள் அப்படிங்கிறது வந்து வெள்ளி நாலாவதாக உயிரினங்களை உள்ளடக்கிய கோலம் வந்து புவி முந்நூற்றி அறுபத்தி ஆறு நாட்களை உடைய ஆண்டு வந்து லீப் வருடம் ஸோ நம்ம இப்போ புவியில் வந்து செகண்ட் லெசன் பார்க்கலாம்
மிகச்சிறிய பெருங்கடல் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு வந்து ஆர்டிக் பெருங்கடல் ஆன்சர் ரெண்டாவதாக மலாக்கா நீர்ச்சந்தியை இணைப்பது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பசுபிக் கெரு பெரு பெருங்கடல் மற்றும் இந்திய பெருங்கடல் மூணாவதாக அதிகமான கப்பல் போக்குவரத்து நடைபெறும் பெருங்கடல் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு வந்து அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் ஆன்சர் நாலாவதாக உறைந்த கண்டம் வந்து அண்டார்டிகா ஃபில்லப்ஸ் கொடுத்தாங்க உலகின் மிகப்பெரிய கண்டம் வந்து ஆசியா ரெண்டாவது வந்து இந்தியாவில் கனிம வளம் நிறைந்த பீடபூமி வந்து சோட்டா நாகபுரி பீடபூமி மூணாவதாக வந்து பெருங்கடலில் மிகப்பெரியது வந்து பசிபிக் பெருங்கடல் நாலாவதாக வந்து டெல்டா வந்து மூன்றாம் நிலை நிலத்தோற்றம் ஐந்தாவதாக வந்து தீவு கண்டம் என்று அழைக்கப்படுவது வந்து ஆஸ்திரேலியா அடுத்ததாக பொறுத்துக்க கொடுத்துருக்காங்க தென் சாண்ட்விச் அகலி அப்படிங்கிறது வந்து தென் பெருங்கடலில் இருக்குது மில்வாக்கி அகலி அப்படிங்கிறது வந்து அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் மரியானா அகலிங்கிறது வந்து பசிபிக் பெருங்கடல் யுரேஷியன் படுகை அப்படிங்கிறது வந்து ஆர்டிக் பெருங்கடல் ஜாவா அகலி வந்து இந்திய பெருங்கடல் அடுத்ததாக நம்ம குடிமையில் ஃபஸ்ட்டு லெசன் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் இந்தியாவில் டேஸ் மாநிலங்களும் டேஸ் யூனியன் பிரதேசங்களும் உள்ளன்னு கேட்டிருக்காங்க இருபத்தொம்போது மாநிலங்கள் ஏழு யூனியன் பிரதேசங்கள் இந்தியா ஒரு துணை கண்டம் என்று அழைக்கப்படுகிறது மூணாவதாக மிக அதிக மழைப்பொழிவு உள்ள மவுண்ட் சின்ட்ரோம் வந்து இங்கே வந்து டேஸ் மாநிலத்தில் உள்ளதுன்னு கேட்டிருக்காங்க மேகாலயா மாநிலத்தில் உள்ளது அடுத்ததாக கீழ்கண்டவற்றில் எந்த மதம் இந்தியாவில் நடைமுறையில் இல்லை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு வந்து கன்ஃபூஷிய மதம் ஐந்தாவதாக இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் எட்டாவது அட்டவணையில் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள அலுவலக மொழிகளின் எண்ணிக்கை வந்து இருபத்தி ரெண்டு ஆறாவதாக கேரளா மாநிலத்தில் ஓணம் பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது ஏழாவது வந்து மோகினி ஆட்டமும் கேரள மாநிலத்தில் செவ்வியல் நடனமாகும் எட்டாவது டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியா என்ற நூலை எழுதியவர் வந்து ஜவஹர்லால் நேரு வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என்ற சொற்றொடை உருவாக்கியவர் வந்து ஜவஹர்லால் நேரு பத்தாவது வி ஏ ஸ்மித் வந்து இந்தியாவை இனங்களின் அருங்காட்சியகம் என்று அழைத்தார் ஸோ அடுத்ததாக ஃபில்லப்ஸு ஒரு பகுதியின் பொருளாதார நடவடிக்கைகளை அப்பகுதியின் நிலவியல் கூறுகளும் காலநிலைகளும் பெரிதும் தீர்மானிக்கின்றன அடுத்ததாக மிகவும் குறைந்த மழைப்பொழி உள்ள ஜெய்சால்மர் வந்து ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் உள்ளது தமிழ் வந்து செம்மொழியாக அறிவிக்கப்பட்ட ஆண்டு வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலு அடுத்ததாக பிகு திருவிழா வந்து அசாம் மாநிலத்தில் கொண்டாடப்படுகிறது அடுத்ததாக நீக்ரிடோக்கல் வந்து பொறுத்துக்க கொடுத்துருக்காங்க நீக்ரிடோக்கல் வந்து இந்திய இனம் கடற்கரை பகுதிகள் அப்படிங்கிறது வந்து மீன்பிடி தொழில் ஜொராஸ்ட்ரியம் அப்படிங்கிறது மதம் வேற்றுமையில் ஒற்றுங்கிற ஒற்றுமைங்கிறது வந்து இந்தியா நம்ம குடிமையெல்லாம் அடுத்த லெசன் பார்க்கலாம் பின்வருமானவற்றில் எது பாராபட்சத்திற்கான காரணம் அல்ல அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க புவியியல் அப்படிங்கிறது ஆன்சர் செகண்ட் கொஸ்டின் பாலின அடிப்படையில் நடத்தப்படும் பாகுபாடு குறிப்பிடுவது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க பாலின பாகுபாடு ஸோ பாலின அடிப்படையிலான ஒத்த கருத்து உருவாதல் பெரும்பாலும் சித்தரிக்கப்படுவது எங்கேயெல்லாம் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இவை அனைத்துங்கிறது ஆன்சர் நாலாவதாக ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அப்துல் கலாம் அவர்கள் பிறந்த சாரி எழுதிய புத்தகம் அப்படின் கேட்டிருக்காங்க இவை அனைத்தும் அதாவது இந்தியா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அக்னி சிறகுகள் எழுச்சி தீபங்கள் ஐந்தாவதா ஏபிஜி அப்துல் கலாம் அவர்களுக்கு பாரத ரத்னா விருது வழங்கப்பட்ட ஆண்டு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு ஆறாவதா விஸ்வநாதன் ஆனந்த் முதன் முதலில் கிராண்ட் மாஸ்டரான ஆண்டு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு ஏழாவது இளவழகி சிறந்து விளங்கிய விளையாட்டு வந்து கேரம் எட்டாவது அரசியலமைப்பின் எந்த பிரிவின் கீழ் எந்த ஒரு குடிமகனுக்கும் எதிராக மதம் இனம் சாதி பாலினம் பிறந்த இடம் ஆகிய அடிப்படையில் பாகுபாடு காட்டக்கூடாது அப்படின்னு குறிக்காங்கன்னா பதினஞ்சில் ஃபஸ்ட்டு ஒம்பதாவது பிஆர் அம்பேத்கர் அவர்களுக்கு பாரத ரத்னா விருது வழங்கப்பட்ட ஆண்டு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு பத்தாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டின் கணக்கெடுப்பின்படி தமிழகத்தில் அதிகமான கல்வி அறிவு பெற்றுள்ள மாவட்டம் வந்து கன்னியாகுமரி அடுத்ததாக பொறுத்துக்க கொடுத்துருக்காங்க பாராபட்சம் அப்படிங்கிறது வந்து பிறரை பற்றி எதிர்மறையாக மதிப்பிடுதல் ரெண்டாவதாக ஒத்த கருத்து உருவாதல் அப்படிங்கிறது வந்து தவறான பார்வை அல்லது தவறான கருத்து மூணாவதாக பாகுபாடு அப்படிங்கிறது வந்து மற்றவர்களை காட்டிலும் சிலரை தாழ்வாக நடத்துவது நாலாவது பிரிவு பதினாலு அப்படிங்கிறது வந்து சட்டத்திற்கு முன் அனைவரும் சமம் ஐந்தாவதாக பிரிவு பதினேழு அப்படிங்கிறது வந்து தீண்டாமை ஒழிப்பு 
அடுத்ததாக ஃபில்லப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாராபட்சம் என்பது மற்றவர்களை பற்றி எதிர்மறையாக அல்லது தாழ்வான முறையில் கருதுவதாகும் ரெண்டாவதா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு ஏபிஜே அப்துல் கலாம் பிறந்தார் மூணாவதா இந்தியாவில் மிக உயர்ந்த விளையாட்டு விருதான ராஜீவ்காந்தி கேல் ரத்னா விருதினை முதன் முதலில் பெற்றவர் வந்து விஸ்வநாதன் ஆனந்த் நாலாவதா சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் சட்ட அமைச்சர் வந்து அம்பேத்கர் அஞ்சாவதா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி குறைந்த பாலின விகிதம் உள்ள மாவட்டம் வந்து தருமபுரி அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட வந்து உங்களுக்கு சிக்ஸ்த் ஃபஸ்ட் டேமில் உள்ளதெல்லாம் முடிஞ்சிச்சு சிக்ஸ்த் செகண்ட் டேம் வீடியோவை நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் என்னோடய சேனலை தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உ